Sun, Lord. Ah, two, two, two. Ah, camera, 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 zoom, zoom. Ah, better than zoom, zoom, zoom. Nestle. Nestle. Sir. What is Nestle? Electric current or what? What is different electric current? A flow of charge. A flow of charge. No problem. 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 हम्म इंदा करेक्ट डेफिनेशन इंदा हमारे समय तें ने कार्य का पढ़ना नहीं एक एक कोरे वन कोरे चार्ज फ्लोज़ इंदा कार्य का पढ़ने नहीं है इंदा तुझे हमारे समय इतने इम्पोर्टेन्ट ना इंदा का पढ़ना है ना आप आना अरे नेसल ना रे आओ नेसल कार्ड ने यूनिट इंदा कार्ड ने यूनिट आई लैम्प आम्बेर आम बेर अलग एमपी आ रहा था ना जैसे नला प्रिंट आउट इन नंबर एमपी एच आना नो एक समझ लो तो कहीं ना उन्हें दो ले एमपी आ रहा है ना आम बेर तो इन्हें करने के यूनिट आम बेर आना लाय करने ये द लेटर वाले चटा नमला रिप्रेजेंट ये आउट साफ़ है ये द लेटर वाले चटा करने नमला रिप्रेजेंट ये आ Marina. Yes, sir. Marina. Charge in the letter to represent in a charge. See. Eh? Eh? Charge C. C. And of a charge in the unit. And a unit C. Maripole. Charge the letter represent in the letter. Would you bar the charge and do you bar the other little open number in the chair? Theatre letter could be bought all the care around when the sea of ring in a ring area. Marina for now. Q work in the ticket. Q. 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 Or all three can be reported to the murder. Q. Okay, charge in the symbol on a Q. Marina is one of our net of you. Marina is one of our net of you. Currently under the equation. करंट एंड डूडी क्या लाइक क्वेश्चन? आई इस इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इस इक्वल टू करना रेट ऑफ लॉस चार्जिंग ने कितना आई इस इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके रिस्मी। ये करंट एंड डूडी क्या लाइक क्वेश्चन ओके ये वोल्टेज उम वर्क डाना कुछ तो रिक्वेस्ट नंबर लाओ ना वरने वर्क वोल्टेज � V is equal to W by Q. Okay. Fire, sir. Sir. 
in the one ampere na meaning enda define one ampere oh one ampere oh pure special le extra voltage one ampere ennal endanu nan adu thannekkana one ampere na meaning enda pure second pure second le ആ എത്ര കൂളം ബാ വൺ ആമ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു വൺ ആമ്പിയർ എന്ന് ഞാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ എത്ര കൂളം ബാ ഒന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തേ സാന്ദ്ര ഒരു സെക്കൻഡ് അതൊന്നും അല്ലടാ ആരാ പറയാ ആരതി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ ആരതി ആ സാന്ദ്ര പറഞ്ഞു ആരതി പറയാം ഒരു കുളമ്പ് ചാർജ് ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വൺ ആംബിയർ എന്ന് പറയാ ഓക്കെ വൺ ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുളം ചാർജ് പെർ സെക്കൻഡ് ടു ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കുളം ചാർജ് പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ രണ്ട് കുളം ചാർജ് ഓക്കെ അടുത്ത മിഷാലായി ഡിഫൈൻ വൺ ജൂൾ ഒരു ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജി <laughs> 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 ഒരു കുളം ചാർജിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെയാണ് നമ്മള് വൺ ജൂൾ എന്ന് വിളിക്കുക സോറി വൺ വോൾട്ട് എന്ന് വിളിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി കിറ്റ് റെഡി അല്ലേ പിള്ളേരെ ായില്ല <laughs> 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 കയ്യില് വേണം ഇത് എത്ര നാളായി പറഞ്ഞത് ഏഹ് ഇത് എത്ര മാസമായി നമ്മള് ക്ലാസ് തുടങ്ങിട്ട് ഇപ്പോഴും ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോ നിങ്ങളെ ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടില്ലേ പോയി എടുത്തിട്ട് വാ നിങ്ങൾ വെറുതെ സമയം കളയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആയി പോവാണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട് ക്ലാസ്സില് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാം നമ്മളെ എന്താണ് ആ ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ റെഡി ആക്ക കേട്ടോ ഇന്നിപ്പോ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാം അൾട്ടിമീറ്റർ ഇല്ലാണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്തെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെല്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സെല്ല് നമ്മള് രണ്ട് ഒരു സെല്ല് രണ്ട് സെല്ല് കേട്ടോ രണ്ട് ഒരു ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യും രണ്ട് ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വോൾട്ടേജിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ വോൾട്ടേജിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവും സോറി വോൾട്ടേജിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ കറണ്ടിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വോൾട്ടേജിൽ നമ്മൾ വൺ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കാം അല്ലെ പുതിയ ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടും രണ്ടെണ്ണം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ വോൾട്ടും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ബാറ്ററി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ബാറ്ററി വയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ വോൾട്ടും ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ ബാറ്ററി നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ വോൾട്ടേജിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ കറണ്ടിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാ ഈ മോളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഈ അമ്മീറ്റർ ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ അമ്മീറ്ററിന് പകരമാട്ടോ നമ്മൾ
അമ്മീറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബാറ്ററി ബാറ്ററി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ത്രീ വോൾട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് അതുപോലെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ അല്ല സോറി വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം വോൾട്ടേജ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം അല്ല ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ബാറ്ററിയുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വെച്ചിട്ട് വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആവർ റേഞ്ചിൽ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് എല്ലാവരും പുതിയ ബാറ്ററി ആണല്ലോ അല്ലേ പുതിയ ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒന്ന് ത്രീ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാലോ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതാ ഈ റെഡ് രണ്ടാമത്തേലേക്ക് ഇടുക കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് മൂന്നിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടവർ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ വിയിലേക്ക് തിരിച്ചിടുക ഒരേ ബാറ്ററി ഒരേ വോൾട്ടേജ് വേണമായിരുന്നു കേടാ ഒരേ വോൾട്ടേജ് ഇല്ല കൊഴപ്പല്ല രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണോ അല്ല രണ്ടും ഒരേ ബാറ്ററി ഇന്നലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ ആ ആ അന്നേരം പിന്നെ ഇറങ്ങി പോയതാണോ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് 1.57 ഉം 1.62 ആണ് ആ അത് കൊഴപ്പില്ല 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 അത് കൊഴപ്പില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം അത് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റീഡിങ് എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച പിള്ളേരെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഈ റെഡ് ആയാലും ഫസ്റ്റിലോ സെക്കൻഡിലോ ഓത്തത് ഏതിൽ കണക്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ആ ഏത് അയ്യോ മൾട്ടിമീറ്ററിലാണോ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ വോൾട്ടേജും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ മെഷർ മോനെ എന്താ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണോ കറണ്ട് ആണോ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ സെക്കൻഡിൽ ഇറങ്ങും കറണ്ട് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മേളിൽ ഇറങ്ങും ടോപ്പിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച പിള്ളേരെ എല്ലാരും വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഏ ആ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് ആ ആ നോബും തിരിച്ചിരണേ ആ നോബും തിരിച്ച് വി ലേക്ക് ഇറങ്ങും ട്ടോ 20 ൽ ഇട്ടാ മതി വി 20 ഇപ്പോ വൈഫൈയിൽ ആരും കിടക്കുന്ന തിരിച്ചിട്ട് വി 20 ലേക്ക് ഇടുക ഒന്ന് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച പിള്ളേരെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ ബാറ്ററി ലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച ശ്രദ്ധിച്ച ഈ ബാറ്ററി ലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ നിക്രോമിന്റെ വയർ ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാട്ടെ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ ബ്ലാക്ക് വയർ ഇവിടെയും പിടിച്ചു നോക്കുക റെഡ് വയർ ഇവിടെ എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല ബ്ലാക്ക് വയർ ഒരു സൈഡിലും പിടിച്ചു നോക്കുക റെഡ് വയർ മറ്റേ സൈഡിലും പിടിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് എത്രയാണെന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പറയാം കേട്ടോ കിട്ടിയവർ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കിട്ടിയവർ കിട്ടിയവർ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ കണ്ട ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കുക ഒരു സൈഡിൽ ബാറ്ററിയുടെ സൈഡിലേക്ക് കൊടുക്കുക മറ്റേത് ആ പറഞ്ഞു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ കേട്ടോ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു ഓർണ തിൽത്തയാ സാർ എഗ്രി ചെയ്യണ്ടേ ആ പറഞ്ഞു ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യണ്ടേ ഏ അല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യണ്ടേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടോ പിന്നെ ഇത് പിന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ല മറ്റേ v20 എങ്ങനെയാണ് v20 സാർ ഇത് എങ്ങനെയാ ഈ ബാറ്ററി ഒരേ പോലത്തെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡബിൾ എടുത്താൽ മതി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ വോൾട്ടേജിലേക്ക് എടുത്തിരാ ഒന്നും കണ്ട ഇവിടെ വി കണ്ട വി രണ്ടാമത്തെ വി എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ ആ വി എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന വോൾട്ടേജിലേക്ക് എടുത്തിരുക എന്നിട്ട് ഈ നോബ് തിരിച്ചിട്ട് വിയിലേക്ക് തിരിച്ച് ആ രണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നോബ് തിരിഞ്ഞോ നോക്കുക അതുപോലെ സെക്കൻഡിൽ പ്രോബും കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇട്ട
എന്തായാലും ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം പിള്ളേർ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം ആ രണ്ട് ബാറ്ററിയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ആ രണ്ട് ബാറ്ററിയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം കേട്ടോ വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങളില്ല അതെ മിക്രോം വയർ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മിക്രോം വയർ ഇതിനകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ആ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള രണ്ട് ബാറ്ററി ആണല്ലോ ഈ രണ്ട് ബാറ്ററി കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു നോക്കുക ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിക്രോം വയർ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കോ നിങ്ങൾ ആയിത്ത് ചെയ്തിട്ട് മതി കേട്ടോ ആയിത്ത വോൾട്ടേജ് കിട്ടി നിങ്ങൾ വോയിസ് ഓൺ ആക്കി പറയാ എന്നിട്ട് മതി ചെയ്യാ ഒന്ന് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ദേ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്തേ അല്ലെ എന്നിട്ട് മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ ഒരു ലക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ കറണ്ട് എടുത്തു ഇനി ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക അതായത് ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ മതി കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മുറുക്കി ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ ഒരു ലെഗ് ഇവിടെയും വെച്ച് നോക്കുക ഒരു ലെഗ് ഇവിടെയും വെച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ ഒരു ലെഗ് നിക്രോ വയറിലും വെച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് എത്രയാണ് കറണ്ടിന്റെ റീഡിംഗ് കാണിക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ചെയ്തോ എന്നിട്ട് ആയിത്തെ രണ്ടും കൂടെ രണ്ടും പറഞ്ഞോ ആയിത്ത് എത്ര കിട്ടിയേ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ആ ഒരു റേഞ്ച് ഒക്കെ വന്നതായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല വേറെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടോ ആ പറഞ്ഞു അപ്പൊ വേറെ വേറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോ വേറെ കിട്ടിയവര് രണ്ട് റീഡിങ്ങും പറഞ്ഞോ ആ ആദ്യത്തെ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ആ രണ്ടാമത്തെ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല നല്ല റീഡിങ്ങ് കേട്ടോ അത് എഴുതി വെച്ചോ ആദ്യത്തെ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് രണ്ടാമത്തെ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്തത് തന്നെ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ രണ്ട് ബാറ്ററിയും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉള്ളത് നോക്കുക ഇതാണ് ബാറ്ററി ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ഈ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും ആയിരിക്കും സപ്പോസ് നിങ്ങൾ നിക്രോം വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആണ് നിങ്ങളെ നിക്രോം വയർ അത് സെല്ലോട്ട് പോയി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് കണക്ഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഇതിനകത്തേക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ മൾട്ടിമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ബാക്കി അപ്പൊ മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ ആ നമ്മള് കറണ്ട് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ ഈ നോബ് തിരിക്കുക നോബ് തിരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ഇവിടെ വി എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ വി ഈ വി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അല്ലേക്ക് അതിനകത്ത് ട്വന്റി ഉണ്ട് ഈ ട്വന്റിയിലേക്ക് വേണം നോബ് തിരിച്ചിടാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ട്വന്റിയിലേക്ക് വേണം നോബ് തിരിച്ചിടാൻ അതുപോലെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഹോൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ മൂന്ന് ഹോളില് കറണ്ട് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ റെഡ് ആണ് ഇതേ താഴെ കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ റെഡ് വേണം രണ്ടാമത്തേല് കണക്ട് ചെയ്യാ അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് വയർ മൂന്നാമത്തെ കണക്ട് ചെയ്യാ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സപ്പോസ് ഇത് രണ്ട് വയർ വരുന്നുണ്ട് ഏത് വയറും നമുക്ക് ഒന്നല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാം വരുന്ന വയർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക് വയർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം നല്ല തിരിച്ചു കണക്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഒരു സെല്ല് വെച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ ബാറ്ററി മാറ്റിയിട്ട് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടാമത് ഒരു ബാറ്ററിയും കൂടെ എടുത്തു വെക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത് ഒരു ബാറ്ററി കൂടെ എടുത്തു വെക്കുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട്
കറണ്ടാ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇത് തിരിച്ചിട്ട് എയില ട്വന്റി എന്ന് കൊടുത്താണ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കേട്ടോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ആരോ ഇടുക ആരോ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ ആരോ ചോദിക്കുന്ന ആ ഏതാ മോനോ ഒന്നുകൂടെ പറയണ്ടേ ഏതാണ് മൾട്ടിമീഡിന് ഇത് തിരിച്ചിട്ടോ ഈ വയറ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആണോ എനിക്കിപ്പോ രണ്ട് വാല്യൂ എനിക്കിപ്പോ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ കിട്ടി മറ്റേ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ കിട്ടി ഓക്കെ <laughs> 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 ഇനി ആ മോനെ ഒന്ന് റീഡിംഗ് പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ചെയ്ത ആരാ പിന്നെ ചെയ്ത ഒരാളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആരാത് ആകാശ് ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ആകാശിന്റെ റീഡിംഗ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ആരാണ് പറയുന്നേ ആദ്യത്തേക്സും <laughs> പിന്നെ ണോ <laughs> 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 വയറ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചേ മറ്റേ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് വയറ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആണോ രണ്ടാമത്തെ തന്നെയാണോ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോറി രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ആണോ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആദ്യത്തേല് ആണ് ആദ്യത്തേല് സോറി ആദ്യത്തേല് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ കറണ്ട് അല്ലേ കറണ്ട് അല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കറണ്ടിന് ആദ്യത്തേല കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അത് തെറ്റണോട് മൈനസ് വൺ എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ കറണ്ടിന് ഫസ്റ്റത്തേല കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ മേളില് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ താഴെ കണ്ടോ വി എന്ന് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ ടെൻ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയാണ് കറണ്ട് പി നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി കിട്ടിയവർ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മെറിനയ്ക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ മെറിന ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു ആരാ പറയുന്നേ ആ മാത്യൂസ് ആ പറഞ്ഞോ മാത്യൂസ് ആദ്യം കിട്ടിയത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഇപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ആ കുഴപ്പമില്ല മോനെ കുഴപ്പമില്ല നല്ല റീഡിംഗ് ആ പിന്നെ 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 റീഡിംഗ് കിട്ടണവര് പറഞ്ഞോ ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ മനസ്സിലാക്കി കേക്കാം എന്താ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ മോന്റെ ബാറ്ററി എത്ര വോൾട്ട് അപ്പോ അത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സിന്റെ ബാറ്ററി അല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഒരേ ബാറ്ററി അല്ലേ പിന്നെ നീ കറണ്ട് ഇത്ര വ്യത്യാസം വരുന്ന ഒരേ ക്രോമോറോ അല്ലേ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൾട്ടിമീഡിയ പല പല ഇറൈസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് തവണയൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ അത് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ മോന്റെ ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കാൻ കറക്റ്റല്ലേ ആ ഏറ്റവും ടോപ്പിലല്ലേ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് റെഡ് വയർ ഏറ്റവും ടോപ്പിലല്ലേ 
ആ ഞാൻ ഇതിൽ വരച്ച് മാറി പോയി കേട്ടോ സോറി 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 ഞാൻ വോൾട്ടിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കറണ്ട് അല്ല ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പേരില കേട്ടോ വരച്ച് മാറി പോയി ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ ഇങ്ങനെ കുത്തി കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നവർ തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ചെയ്തവർ പറഞ്ഞോ വേറെ കിട്ടിയവർ പറഞ്ഞു അമലെ ഞാൻ അമല ആ മൾട്ടിമീറ്റർ ഒന്ന് കാണിച്ച അമലെ മൾട്ടിമീറ്റർ ആ കണ്ടു കണ്ടു രണ്ട് സെക്കൻഡ് മോനെ ബ്ലാക്ക് വയർ എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണ്ടെന്ന് നോക്കി ബ്ലാക്ക് വയർ എവിടെ താഴെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും താഴെ പിന്നെ പിന്നെ വേറെ ചോദിച്ചോ ഇത്രയും പേർക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വേറെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തർ പറയുമ്പോ ആ പറഞ്ഞു എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിളവില്ല ഇവിടെ എഴുതി കൂടെ വെച്ചേക്ക ഞാൻ നിങ്ങക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ലേ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞേ ഏ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിക്രോം വയർ ഇങ്ങനെ വെക്കണം ആ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യടാ നിക്രോം വയർ ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യ ഇന്നലെ തൊട്ട് പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഫാത്തിമ ബൂബക്കർ എന്താണ് ചുമ്മാ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നോ ആൻസർ പറയൂ കിട്ടിയ റീഡിങ് ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ വിഷ്ണു പറഞ്ഞോ കിട്ടിയാ ആ കിട്ടുമ്പോ തന്നെ പറയണത് ഞാനിവിടെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ ആ ഇനി അടുത്ത അടുത്ത് കിട്ടിയവരാരാ ജേക്കബ് ജോബി എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ജേക്കബേ എത്ര മാനം റീഡിങ് കിട്ടുന്നത് ജേക്ക് ഇത് അലിന് എന്താ പറയുന്നത് മൈനസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കേസോ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് നീ ഒന്ന് അതൊന്ന് കാണിച്ച മോനെ ഓ എടാ നീ എവിടെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു നോക്കട്ടെ ഒന്ന് തിരിച്ച് കാണിച്ച് ആ ആ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ തിരിച്ചിട്ടേക്കണം അങ്ങോട്ട് വേണം ആ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ആ ബാറ്ററി ഒന്ന് കാണിച്ച മോനെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന കാണിച്ച് നിക്രോം വയർ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന നിക്രോം വയർ എവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഓക്കെ 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 ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഒരു രണ്ടു മൂന്നാളും ഒന്ന് അടച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ല പറയാം അപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് കേസില് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവും 
സെക്കൻഡ് കേസില് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് മുഹമ്മദ് അമീനെ എന്നടാ പ്രശ്നം പറയാത്ത എന്ത് ോ പിന്നെ പിന്നെ നിക്രോ വയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അത് വെച്ചിട്ടാ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറെ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ മോൻ ഗൾഫ് ആണോ നിക്രോ വയറിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനാ നിക്രോ വയറിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താർന്നോ ഇന്നലെ റീഡിംഗ് പറഞ്ഞു എത്രയൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ രണ്ട് ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്തോ ഒരു ബാറ്ററി രണ്ട് ബാറ്ററി ആ രണ്ട് സെല്ലിൽ കളിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഒരു സെല്ല് കിട്ടിയെങ്കിൽ രണ്ട് സെല്ല് നോക്ക വേറെ ആലിമൊന്നൊന്നും പറയണല്ലോ ആലിമേ അതിന്റെ ആലിമൊന്നും ചെയ്യാ ചെയ്യണല്ലേ ആലിം അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പോയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ പോകും ഒന്ന് കാണിച്ച മാനെ നോക്കട്ടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോടെ തരാം കേട്ടോ പത്ത് മിനിറ്റോടെ തരാം അതിനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ കാണിച്ചോ കാണിച്ചോ കാണാം ആ കാണാം കാണാം കുഴപ്പമില്ല അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു വയർ കണക്ട് ചെയ്തൊക്കെ കാണിച്ച മാനെ വയർ വയർ ബാറ്ററിയിലേക്ക് നിക്രോ വയർ ബാറ്ററിയിലേക്ക് നിക്രോ വയർ കണക്ട് അത് ഓക്കെ അത് ഓക്കെ ആ കണക്ഷൻ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ബാറ്ററിയിലേക്ക് നിക്രോ വയർ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കി അതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഓൺ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കി അതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ആ രണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കി അതിനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി റീഡിംഗ് ഇല്ല ഉണ്ടല്ലോ ഇത് റീഡിംഗ് അല്ലേ കാണിച്ചത് അത് മാറി അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കൂടാ അതിങ്ങനെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കൂല അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ ഒരു വാല്യൂ എടുത്തോ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് ആ വലിയ വാല്യൂ എടുത്തു അത്ര സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഒന്നുമല്ല ഒന്ന് ആ ത്രീ ഫൈവ് എടുത്തു ത്രീ ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇനി അതുപോലെ രണ്ട് ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് ബാറ്ററി വെച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ച് നോക്കണം രണ്ട് ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നോക്കാം അതിന് വേറെ വേറെ പിന്നെ സീറോ പോയിന്റ് ടു നയൻ കിട്ടി ആ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല എടുത്തു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് ടു നയൻ ആ പിന്നെ പിന്നെ ആ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സും കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീ ഓക്കെ ആർക്കത് അമൽ അമൽ ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ത്രീ സിക്സും സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ അല്ലേ പറഞ്ഞ <laughs> 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 ബാക്കിയുള്ളവരെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം മതിയല്ലേ ഓക്കെ ആലിമിന്റെ പറഞ്ഞു ആലിമിന്റെ പറഞ്ഞു ആലിമിന്റെ എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവനും ആലിമിന്റെ ബാറ്ററി എത്ര വോൾട്ടിന്റെ അപ്പോ ഇത് പതിനാറ് അല്ല പതിനാറ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരേ ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ എന്താ അങ്ങനെ റീഡിംഗിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് മനസ്സിലാവാത്ത കുഴപ്പമില്ല റീഡിംഗ് ഒക്കെ നല്ല റീഡിംഗ് ആണ് പക്ഷെ ഇത്ര വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്താണോ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല 
രണ്ട് സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ അതേ പരിപാടി തന്നെ ഒരു ഒരു സെല്ല് സെല്ലിന്റെ ഒരറ്റത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ആ അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം സെയിം പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ബാറ്ററിക്ക് വരാൻ അവിടെ രണ്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ ഒരു ബാറ്ററി ആയിരുന്നാൽ രണ്ട് ബാറ്ററി ആയി ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു മതി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോടെ മതി കേട്ടോ ബാക്കി ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലെ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് ചെന്ന് ഞാൻ വന്നോളാം കേട്ടോ ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ മതി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം സൺഡേസിൽ വന്നിരാം ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ചെയ്ത് നോക്കാം ചെക്ക് ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആഡ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മൾട്ടിമീറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ഇങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂസ് വരാലോ അതുപോലെ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ മൾട്ടിമീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊന്നും റെഡി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അമീനൊക്കെ എന്തായാലും റിമൂവ് ആക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ അമീനെ കേട്ടോ നിക്രോം വയർ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ റിമൂവ് ആക്കിക്കൊള്ളാൻ എന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എനിക്കതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ കേട്ടോ ഇനി ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞോ എന്നാൽ എടുത്തു വെച്ചു എടുത്തു വെച്ചു ഇനി അതിന്റെ പുറ പോലെ കേട്ടോ എടുത്ത് മാറ്റിയോ കിട്ടാത്തവർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോ കുറെ റീഡിംഗ് അല്ലേ ഞാൻ റാൻഡം ആയിട്ട് കുറെ പേരുടെ റീഡിംഗ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പുതിയ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞു അല്ലേ പുതിയ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പുതിയ ബാറ്ററി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോ അതിനകത്ത് ഞാൻ അത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ബാറ്ററിക്ക് ഒരേ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെ രണ്ട് ബാറ്ററിക്കും കിട്ടുന്ന ഒരേ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ എല്ലാം രണ്ടാമത് വെച്ചപ്പോ വോൾട്ടേജ് ഡബിൾ ആവുക ചെയ്ത് ശരിയല്ലേ അല്ലെ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് നേരെ ഡബിൾ ആവുമല്ലേ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ബാറ്ററി നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പിടിച്ചേക്കുന്ന ബാറ്ററി സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാറ്ററി രണ്ട് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ ആദ്യം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടിയവർ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് കിട്ടുന്ന ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അത് സെപ്പറേറ്റ് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ത്രീ വോൾട്ട് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് ഡബിൾ ആയി മിഷാൽ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോലെ അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കില്ല അതിന്റെ ഉറപ്പ് പോലെ കേട്ടോ ഇത് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഇനി പറയുവാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നത് അപ്പൊ അപ്പോ ഇത് ബാറ്ററി പിടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ശരിയാവോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് അറുപത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് സമയം തന്നില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അല്ല അത് കൂടുതൽ പോയി എന്നാൽ ഇന്നലത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ കേട്ടോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ അതായത് ഇവിടെ ഓരോ കേസും ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കിട്ടിയ ഓരോ കേസും ഞാൻ എടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആരതിയുടെയും തുടങ്ങാം ഓക്കെ ആരതിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ഡബിൾ ആയപ്പോ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആകാശിന് കിട്ടിയ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ഡബിൾ ആയപ്പോ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ അടുത്തത് ഹൗസ് ഓഫിന്റെ റീഡിങ് ശരിയല്ല സഫ്ന സഫ്നയുടെ റീഡിംഗ് നോക്കി ആദ്യം സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ആയിരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ആയി ഫിതയ്ക്ക് ആദ്യം സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ആയിരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ആയി മാത്യൂസിന് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ആയിരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ ആയി അഫ്നിതയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് ആയിരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് ടു എടുത്താൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു ആയിരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആയി ജറയ്ക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ആയി അമൽ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ആയിരുന്നു ഫൈവ് ത്രീ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫോർ വൺ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു ആയി ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ ആയി സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആയി സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ ആയി അപ്രോക്സിമേറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയാം സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ്
अवे वोलटेज डबल आईकूम डबल आईकूम फस्ट प्लेस वोलटेज डबल वोलटेज थ्री टाइम आईकाम ओके वोलटेज फोर टाइम आईकोर वाक यूसो वोलटेज करो डयरक्टी प्रपोषल आके अब डयरक्टी प्रपोषल मीनिंग वोलटेज डबल आईकबल वोलटेज टाइम आई कम ओकेप्टिया ओके डयरक्टी प्रपोषण वे बेस्ट एक्सापि कड़े चुनाव डयरी मिल मेड़ एक्सापि न डयरी मिल मेड़े अब करक्ट डयरक्टी प्रपोषण एक्सापि कूड़ा कड़क अ आ कड़क नमुक रू डे मिल ओके नूपरी अंजुके चेटन एत्र डयरी मिल रुपरी मिल पदक चेटन मूं डयरी मिल इन चेटन अंज रूप ना डयरी मिल्क नमुक तरह ओके डयरक्टी प्रपोषल आटाई डयरी मिल मेड़ा चलो चेटनो चेटा चेटन तरह डयरी मिल मेड़ मिठाई अल या पैसे डयरक्टी प्रपोषल ओके कई बुक पर आरदी जयशंकर या मंत्र कड़ चुन पर अगर पर ओके इवे नोको अब इत डी प्रपोषल आई ओके डयरी मिल पैसे अल अल वोलटेज कोलटेज कयरक्टी प्रपोषल इन निर्देश या डयरी मिल पत् डयरी मिल पद मूं डयरी मिल ना डयरी मिल ओके डिवेड नोक मे फाइव बै वन टेन बै टू फिफ्टीन बै थ्री अब 20 by 4 इधर कौन है divide ही दो कि कितने answer नंदे के लिए प्रत्येक दोनों ना माने आ इधर कितने तो आड़े चम माने आ कतरे कितने तो आड़े चम इशारा है बड़ा सदी के नहीं बड़ा चिंदा मारे पोल है ना बड़ा कहले को वाले साने उन वाले इधर कितने आ तो ओके आने को तो सदी चाह book लम चीज़ तो करना वाला आ तो नोकिया मारी 10 वालू वालू 
v by i is a constant appo namaku ivada endu parayan pattum v adhe idam v directly proportional to i aanu avole v by i ide value equal to a constant general aayittu angana paraya okay general aayittu paraya constant constant nu onnadana maarunnilla v by i ide value maarunnilla okay ezhudi kotta pullare ഇത് വേണേൽ വി ബൈ ഐ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കാം വി ബൈ ഐയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങളുടെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കുഴപ്പമില്ല വി ബൈ ഐ വാല്യൂ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ either we can say v by i is a constant okay amine ezhudiya amine ezhudiya amine ezhudi kenja ah ah ee constant ilana nammala resistance ennaanu paraya okay v by i value is a constant ennu parayana ene kooda ayinte thaal ezhudha which means v by i equal to r okay resistance endana safna resistance enna vaakku kekkumba safna ke endha orma varuva resist cheya resistance resistance karan ana അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ തടഞ്ഞു നിർത്തുക കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല നല്ല വേട തടഞ്ഞു നിർത്തുക അല്ലെ തടയുക ഓക്കെ ഇവിടെയും തടയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരെ തടയുന്നതെന്ന് അറിയോ ചാർജിനെ ചാർജിന്റെ ഫ്ലോനെ ചാർജിന്റെ ഒഴുക്കിനെ അതായത് കറന്റിനെ തടയുന്നതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറന്റിനെ തടയുക അതെങ്ങനെ ഇത് കറന്റിനെ തടയുക നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കി റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കറന്റിന്റെ വാല്യൂ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറന്റ് എന്താ സംഭവിക്കുക കുറയാണോ കൂടുവാണോ ചെയ്യുക പറഞ്ഞോ സാറാ പറഞ്ഞോ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കറണ്ട് കൂടുവാണോ കുറയാണോ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരാം ഇപ്പൊ ടെൻ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് മോള് എഴുതി എന്നിട്ട് മോള് ഈ ഫൈവ് ഒന്ന് കൂട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു ഫൈവ് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ടെൻ എന്ന് ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഈ ടു മാറി എന്തായി വൺ ആയി അല്ലെ ഇവിടെ ടെൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു മാറി വൺ ആണ് ഇപ്പൊ ഇത് കൂടുവാണോ കുറയാണോ ചെയ്ത ഐയുടെ വാല്യൂ ആറിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടി ഐയുടെ വാല്യൂ കൂടുവാണോ കുറയാണോ ചെയ്യാം കുറയും ഓക്കെ അതാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസും കറണ്ടും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും എങ്ങനെയായിരിക്കും വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിന് വേറെ കുറെ അടിസ്ഥ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വേറെ കുറെ കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം എഴുതി വെക്കാം എന്താണ് ഓംസ്ലോ പറയുന്നത് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഓംസ്ലോ ആ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കിക്കോട്ടോ v is equal to i into r veer veer and veer okay v is equal to i into r shayan shayan veer sir ishta petta oru cricket kalikar peru parayam achin indian vena indian kalikar vena sachin okay സാബിത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനേതാ 
സ്ഥാപനത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ധോണി ധോണിയാണ് ഓക്കെ ജയശങ്കറിനോ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറയരുത് കേട്ടോ ജയശങ്കറിനോ ഏ ആര് ധോണിയോ കോഹ്ലിയോ കോഹ്ലിയുടെ ഫുൾ നെയിം എന്താ വിരാട് കോഹ്ലി ഓക്കെ ഫയാസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരന്റെ പേര് പറയാമോ റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു കളിക്കാരന്റെ പേര് പറയാം ഇപ്പൊ വിരമിച്ചു വന്ന പണ്ട് കളിച്ച് ആ ഇപ്പൊ വിരമിച്ചു വന്ന പണ്ട് നന്നായിട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന കളിക്കാരൻ ആര് അന്തയോ അല്ലല്ല ആ ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ഇവനെന്നെ പറഞ്ഞു വിരാട് കോഹ്ലി ഫുട്ബോൾ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും അവിടെ പറ അല്ല സച്ചിന്റെ കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരുണ്ട് സച്ചിന്റെ കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ പണ്ട് അറിയില്ല വീരേന്ദർ സേവാഗ് എന്നാണ് കേട്ടോ വീരേന്ദർ സേവാഗ് ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് വീരേന്ദർ വീർ വി ഐ ആർ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് കോഹ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറൊന്നുമല്ല വി സിക്കൽ ടു ഐ ആർ മറക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ വി സിക്കൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണിത് വി സിക്കൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ നമുക്കിനി ഓംസ്ലോ എന്താണെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഓംസ്ലോ സ്റ്റേറ്റ് ഓംസ്ലോ എന്ന് വല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാല് ഓക്കെ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം നല്ല ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഓംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കേട്ടോ ഹയർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെവലിലാണ് ഇലക്ട്രിക് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പോയിട്ടാണെങ്കിലും അതുപോലെ സയൻസിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ഓംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അവിടെ അവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓംസ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ കണ്ടക്ടർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ കണ്ടക്ടർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു current flowing through it the note here ta as text in ohms lo undengo nu vaikya oralu nesale text kayil ullavar nu vaiche a text in ohms lo ezhudikkunna nu vaiche pettanu book aadi edukkunna aalu vaiche aadim kaanunna aalu ohms lo aadim kaanunna aalu vaiche Yes, why so? Uh, the potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. This is oh. called Ohm's law. Temperature is constant. Okay. That's why I'm going to tell you. Temperature is constant. Yeah. Temperature is constant. Yeah. Temperature is constant. Yeah. This is constant. That's right. Ohm's law. ോട്ടോ അത് ഒന്ന് എഴുതിയെങ്കിൽ പിന്നെ എഴുതണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് എഴുതിയെങ്കിൽ പിന്നെ എഴുതണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഓംസിൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഇത് എഴുതുക ഇക്വേഷനും കൂടെ എഴുതി വെച്ചേക്ക കേട്ടോ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് വോൾട്ടേജ് ഡബിൾ ആയ കറണ്ടും ഡബിൾ ആവും വോൾട്ടേജ് പകുതിയായ കറണ്ട് പകുതി ഓക്കെ ഇതാണ് അതിന്റെ ഐഡിയ ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എൻലൈറ്റൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ
അപ്പൊ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് എന്തായിരിക്കും ഹൗ മച്ച് കറണ്ട് വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ ഡിവൈസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറോട് എത്ര കറണ്ട് പോകണം തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജും ആണെന്ന് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ആ ഇനി ഞാൻ ആ എൻലൈറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ താഴേക്ക് എൻലൈറ്റിനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നല്ല ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ടും ഇപ്പൊ വേണ്ട നമുക്ക് ഇതാ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ പറയാം കുഴപ്പമില്ല ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാവോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാവോ ആരാ വായിക്കുക സാധ്യ ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ വോൾട്ടേജ് ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ കണക്ടിംഗ് വോൾട്ട് മീറ്റ് അല്ല അതല്ലോ കറന്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ കണക്ടിംഗ് എ മീറ്റർ ഇൻ ഡാഷ് വിത്ത് ദി സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ അതായത് കറണ്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോ ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിക്രോ വയർ അല്ലെ നിക്രോ വയർ ഉണ്ടാവുന്നു നിക്രോ വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടു നമ്മൾ ഇവിടെ നേരെ കണക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെ ഗാൽനോമീറ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെയല്ല കണക്ട് ചെയ്തേ അതേ അല്ല ഗാൽനോമീറ്റർ പോയിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ ഗ്രീൻ വയറിൽ കണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെ വേറൊരു പാത്തിലൂടെ അല്ല എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സീരീസ് എന്നാ വിളിക്കുക ഓക്കെ അതായത് ഇതിന് സീരീസ് ആയിട്ട് വേറെ പാത്തൊന്നുമില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ സീരീസ് കണക്ഷൻ പാരൽ കണക്ഷൻ പഠിക്കും അത് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് വേറെ എക്രോസ് വേറെ പാത്തൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ വഴി കൂടെ പോവാണ് ഇപ്പൊ ബൈക്കിൽ പോവാണ് ആരാ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് പോവാ ഒരാളെ പറയാം ഇതിനകത്ത് പാരാ ആ ഹമീദ് ഹമീദ് ബൈക്ക് ഓടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഓക്കെ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഹമീദ് പോകുമ്പോ ഓക്കെ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പോലീസുകാർ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹമീദിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം സീരീസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വഴികൾ കിടക്കുക സീരീസ് ആയിട്ട് അതേസമയം വഴികൾ പാരലൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാരലൽ ആയിട്ട് വേറെ വഴികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോകാം അമീദിന് ഇവിടെ നിന്ന് ചാടി രക്ഷപ്പെടാം ദേ പോലീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമീദിന് ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാത്തോണ്ട് അമീദിന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങി ഈ പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ വഴിയിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ചാടാം ഇതാണ് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ അപ്പൊ പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഈ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ബാറ്ററി എടുത്ത് നോക്കി നമ്മൾ ബാറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് കണക്ട് ചെയ്യാ നമ്മൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും എക്രോസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്തത് അല്ലെ പക്ഷെ കറണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ ഈ നിക്രോ വയറിന് നേരെ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കറണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തത് അല്ലെ കറണ്ടിനാട്ട് ഞാൻ അമ്മീറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെക്സിൽ അമ്മീറ്ററും വോൾട്ടുമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അമ്മീറ്റർ വോൾട്ടുമീറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്തത് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് അതായത് എക്രോസ് വേറൊരു പാത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്തത് അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കറണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിട്ടാണ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ സീരീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് സെയിം പാത്തിലൂടെ തന്നെ ഒരൊറ്റ പാത്തെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സീരീസ് ആവുമ്പോൾ പാരൽ ആവുമ്പോൾ അവിടെ വേറെ വഴികൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഈസ് മെഷേഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഈസ് മെഷേഡ് ബൈ കണക്ടിംഗ് അമ്മീറ്റർ വിത്ത് സീരീസ് അപ്പൊ അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സീരീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും വോൾട്ടുമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാരൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ എഴുതരുത് ഇതുപോലെ അല്ല എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതിയാൽ മതി കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അമ്മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐഫൻ ഇടുക സീരീസ് ആയിട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടുമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വോൾട്ടുമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പാരൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇത് അതുപോലെ എഴു
അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തവരല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരുന്നല്ലോ ഏ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്നെ പോലും പറയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറയും ഞാൻ കുറവിൽ നിന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത കറണ്ട് കൂടുവാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വെൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ് കറണ്ട് വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ കറണ്ടും കൂടും വെൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ് കറണ്ട് വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്ന കോലത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി വോൾട്ടേജ് കൂടിയാൽ ഇത് ആരോ മാർക്ക് കിട്ടാൽ മതി വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞേക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് കൂടിയാൽ കറണ്ട് കൂടും ഇത് മതി ഇത്ര ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കാര്യങ്ങൾ ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ ആരാ വായിക്കുക തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഗ്രിഗറിനെ കൊണ്ട് വായിപ്പി ഈ ഗ്രിഗറിനെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറെ ആയില്ലോ ഗ്രി കേറാണെന്നല്ലേ ക്ലാസ്സില് ഇടയ്ക്ക് കുറെ കഴിഞ്ഞ ഏതോ ഒരാഴ്ച നന്നായിട്ട് ഉഴപ്പിയായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ലേറ്റ് ആയി വരലൊന്നും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആഴ്ച ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഗ്രിഗർ പറഞ്ഞോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു ഇൻക്രീസ് അല്ല മോനെ അത് കഴിഞ്ഞു ഡബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മാറ്റം വരാന്ന് എന്താ മാറ്റം വരിക ഏ വോൾട്ടേജ് ഡബിൾ ആയ കറണ്ടിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുന്ന മോനെ കറണ്ടും ഡബിൾ ആവും ആ കറണ്ടും ഡബിൾ ആവും അല്ലെ വോൾട്ടേജ് ഡബിൾ ആയ കറണ്ട് ഡബിൾ ആവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ റെസിസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ കണ്ടീഷൻ ഒബേ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഒന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക വോൾട്ടേജ് ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ കറണ്ടും ഡബിൾ ആവും ഇനി വോൾട്ടേജ് ഹാഫ് ആയാലോ പിള്ളേരെ വോൾട്ടേജ് ഹാഫ് ടൈംസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താവും കറണ്ടും ഹാഫ് ആവും എക്സാമിനുള്ള ഞാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു എക്സാമിനുള്ളതാണ് ഓംസ് ലോ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പലയിടത്തും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വേണ്ടി വരും പറഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ടെക്സ്റ്റില് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഒരു പ്ലോട്ട് ദ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സസൈസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെക്സ് നോട്ടിൽ എഴുതിയാൽ മതി ആ എക്സസൈസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് എക്സസൈസില് പ്ലോട്ട് ദ ഗ്രാഫ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ അതിന് മുന്നേ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് ആ പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പേജ് നമ്പർ മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ വോൾട്ടേജും കറണ്ടിന്റെ റീഡിംഗ് ആണ് എത്ര വരുന്ന അറിയാ ആരൊക്കെ പറയാ വാല്യൂസ് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ രണ്ട് ബോക്സ് എനിക്ക് ഒരു ആദ്യമൊന്നും അല്ല ഒരു ഏഴ് എട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ പറഞ്ഞോ ആ അത് കറക്റ്റ് ആണ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻത്ത് എക്സൈസ് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്ലോട്ട് ദ ഗ്രാഫ് അപ്പൊ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഉണ്ടാവും എക്സ് ആക്സസ് ഉണ്ടാവും വൈ ആക്സസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ ഇനി എന്തിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം കറണ്ട് നമുക്ക് നേരെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കറണ്ടിന്റെ നേരെ കൊടുക്കാം വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് കറണ്ടിന് നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഡിവിഷൻ കറക്റ്റ് ആയാൽ മതി കേട്ടോ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വേണ്ട അല്ലെ ഒത്തിരി ആയി പോകുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലെ ഫോർ വരെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒത്തിരി ഇതുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തോ വൺ ടു നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സ്കെയിൽ ഉപയോ
2 വെച്ച് പോയാലോ ആ 2 വെച്ച് പോകാം ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റീങ് ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം ഇത് നോക്കാം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കാം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏയിൽ എടുക്കേണ്ട ഏതാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണ കാണാറില്ല ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഏകദേശം വരുന്ന പോലെ വരച്ചാൽ മതി അല്ലെ ഇത് ഇങ്ങനെ വരാം ഇങ്ങനെ ഒരു നേരെ വര വരയ്ക്കും സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ ഇങ്ങനെ നേരെ വര വരയ്ക്കും അല്ലെ അതുപോലെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് എവിടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെ പത്ത് മില്ലിമീറ്ററിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആവുമ്പോൾ വൺ ആവും അല്ലെ സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ ആവുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ടു ഏഴ് മില്ലിമീറ്റർ ആവുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എട്ട് മില്ലിമീറ്റർ ആവുമ്പോഴാണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മില്ലിമീറ്ററിൽ ആയിട്ട് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റി എന്ന് ഒരു ലൈൻ വരും എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻ കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്തായിരിക്കും ഈ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാനുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഇത് രണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കോർഡിനേറ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഏകദേശം വരയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു റഫ് ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ മതി ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ വരച്ചു വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോഡലുള്ളൂ വൺ പോയിന്റ് സിക്സിലും പോയിന്റ് ഫൈവിലും അപ്പൊ ഏകദേശം ഇവിടെ വരുമായിരിക്കും ഇത് ഇവിടെ അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അടുത്തത് വൺ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ആയിരിക്കും കറണ്ട് വൺ ആണ് മറ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഏകദേശം ഇവിടെ വരും ഓക്കെ അടുത്തത് ടു സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടു മേളിൽ ടു നേരെ വരും സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൺ എന്ന് പറയുമ്പോ അതെ ഇവിടെ വരും അടുത്തത് ത്രീ ടെൻ പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ ത്രീയില് ടെൻ പോയിന്റ് ടു ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഇങ്ങനെയല്ലേ ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഇവിടെയാണ് ത്രീ വരുമ്പോ അതാ ഇവിടെ വരും അടുത്ത ഫോറില് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോ അതാ ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിയുമ്പോ ആ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് എടുക്കാത്തോണ്ടാ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ നമ്മളൊന്ന് വരച്ചു നോക്കി ഒന്ന് വരച്ചു നോക്ക് കേട്ടോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ നോക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചേക്കുന്നല്ലേ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ വരച്ചേക്കുന്നല്ലേ വരച്ചു വരച്ചേക്കുന്നല്ലേ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ 
ഓക്കെ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം വലിയ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടുവും ഫിഫ്റ്റീനും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിലും മതി കേട്ടോ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്ന നിർബന്ധം ഇല്ല ഏത് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെറുത് എടുത്തോ ഏതാ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ടൈം ടു കൂടെ എടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഈ ഒരു വാല്യൂ അല്ല ഈ വാല്യൂ ടു ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ കേട്ടോ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുക എന്ന് പറയും അതായത് ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ഈ ഒരു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ലോപ്പ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ ബൈ എക്സ് കേട്ടോ മാത്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ കോർഡിനേറ്റിനെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സാബിത്തെ ഇവിടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാ ഇതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് ബി എന്ന പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തോ എ ബി സി പറഞ്ഞോ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാ എ ബി ആണോ ബി സി ആണോ എ സി ആണോ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഏതാ എ സി എ സി എക്സ് അല്ലടാ എ സി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ബി സി ബി സി ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ബി സി ബൈ എ സി ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ആയൊരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും അത് പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മളിവിടെ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി സ്ലോപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാ കറണ്ട് ബൈ വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഐ ബൈ വി എന്നാണ് സ്ലോപ്പ് എടുക്കുക അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബൈ ഐ അല്ലേ ആർ ഇസിക്കൽ ടു വി ബൈ ഐ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസും സ്ലോപ്പും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ബൈ ടു നമുക്ക് ഏകദേശം ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ല ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഒന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ സാധാരണ ചെയ്യും പോലെ തന്നെ എന്താണ് വി ഒറയാ ഈ ഒറയാ റെസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് സ്ലോപ്പിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതുള്ളു ഓക്കെ സ്ലോപ്പ് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ബൈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അതേസമയം ഈ ഗ്രാഫ് തിരിച്ചാണെങ്കിലേ മേളിൽ വിയും താഴെ ഐയും ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരയ്ക്കും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് കുറച്ച് വലിയ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തീരില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ട വരും ഓക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കയ്യിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ
റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യം മാത്രം പഠിക്കാം അതിന് വേണ്ടിട്ടേ നമ്മൾ എടുത്ത വയർ തന്നെ എടുത്തോ ഏതൊക്കെയാ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ കോപ്പർ വയറും ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ നിക്രോം വയറും എടുക്കും കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ കോപ്പർ വയറും ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ നിക്രോം വയറും അത് രണ്ടും എടുത്ത പിള്ളേരെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ കോപ്പർ വയറും ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ എസ് ചോദിച്ചോ അടുത്ത ദിവസം ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഉപകാരപ്പെടും കോപ്പറിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചോ ഓൾറെഡി ബ്രേക്കാവുന്നുണ്ടോ വോയിസ് ബ്രേക്കാവുന്നുണ്ടോ ഫറ വോയിസ് ബ്രേക്കാവുന്നുണ്ടോ ഫറ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ കോപ്പർ മില്ലി ആംബിയർ നമ്മൾ ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ആ നിക്രോ വയർ എടുത്ത പിള്ളേരെ നിക്രോ വയർ എടുത്തിട്ടേ വോൾട്ട് മീറ്ററിലേക്ക് ഇടുക വോൾട്ട് മീറ്ററിലേക്ക് ഇടുക അമ്മീറ്റർ വോൾട്ട് സോറി നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇനി വോൾട്ട് മീറ്ററിന്റെ ജോലി ചെയ്യും ബിയിലേക്ക് ഇടുക അതായത് പോലെ ബിയിലേക്ക് എടുത്തിരുന്നു കണ്ടാ ബിയിലേക്ക് തിരിച്ചിടുക അതുപോലെ ഈ നോയി ഇത് കറക്റ്റ് ഇവിടെ കുത്ത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതെ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചിടണ്ട ഇത് വിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഈ വയർ വിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി തിരിച്ചിടണ്ട തിരിച്ചിടണ്ട എങ്ങോട്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം തിരിച്ചിടുന്നത് നമ്മൾ ആ വൈഫൈയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ആ വൈഫൈ സിമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഒരു ഇരുന്നൂറ് രണ്ടായിരം ആ വൈഫൈയുടെ തൊട്ട് ചേർന്ന് തൊട്ട് ചേർന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡില് ഇരുന്നൂറ് രണ്ടായിരം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കണ്ട ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് തിരിച്ചിടാം എന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്നാ പറയോ നിങ്ങൾ ഈ നിക്രോം വയറിന്റെ രണ്ടറ്റത്ത് പോയിട്ട് പിടിക്കുക രണ്ടറ്റത്ത് പോയിട്ട് ഈ ലെഗ് ഉപയോഗിച്ച് പിടിക്കുക റെസിസ്റ്റൻസ് അളക്കുന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ റെസിസ്റ്റൻസ് അളക്കുന്ന സംവിധാനം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിന്റെ രണ്ടറ്റത്ത് പിടിച്ചിട്ട് എത്രയാണ് നിക്രോം റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നു ഓക്കെയാണല്ലോ ണ്ടോ <laughs> 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 അത് തന്നെ അതെ മിടുക്കാൻ മിടുക്കാൻ ആരാത് കിട്ടിയ ആരാണ് മിഷാല് 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 പണിയോടെ ചെയ്യട ഒരു പണി ചെയ്യാം ആ കോപ്പറിനെ കൂടെ എടുത്ത് ചെയ്യാം കോപ്പറിനെ കൂടെ കേട്ടോ കോപ്പറിനെ കൂടെ അത് ആലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ മാറി കുറെ കഴിയുമ്പോ അത് സ്റ്റഡി ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ നിക്രോമിന് എത്ര കിട്ടുന്ന കോപ്പറിന് ആ അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നിക്രോമിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് കോപ്പറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് സിമ്പിൾ ഓക്കെ അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ എഴുതി വെച്ചോ എഴുതി വെച്ചോ എത്ര കിട്ടുന്ന നിഷാലിന് എത്ര കിട്ടിയ മോനെ നിഷാലെ നിക്രോമ ആയപ്പോഴോ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യാം അതിന്റെ കിട്ടുന്ന രണ്ടും പറഞ്ഞു സാറിന് നിക്രോമിന് ഇതാണ് കോപ്പറിന് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊന്നും ഇല്ല ബാറ്ററി ഒന്നും വേണ്ട 
ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ അൾട്ടിമേറ്റ് റീഡിംഗ് ഏതാ നോക്കാം എനിക്ക് മറ്റേ ആവാൻ വേറെ ആരാധിക്കുകയാ ആരതി പിന്നെ പിന്നെ വേറെ പറഞ്ഞോ പിന്നെ സാന്ദ്രക്ക് ആ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അത്രയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ കോപ്പറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതിന് വല്ല വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ അത്രയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ കിട്ടാത്തവർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ മാറി കൊടുക്കും കുറെ കഴിയുമ്പോ അത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും കേട്ടോ അതൊന്നും ഓഫ് ആയി പോകുന്നുള്ളൂ ഹലോ ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത വീക്കിലെ ടൈം ടേബിളിന്റെ കാര്യം പറയാനായിരുന്നു വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീക്ക് എന്തായാലും ഈവനിംഗ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് ആയിരിക്കും മാത്സ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മുജീബ് സാർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ സാറിന്റെ ക്ലാസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈവനിംഗ് ആയിരിക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക അടുത്തൊരു വീക്ക് അപ്പൊ ആർക്കെല്ലാം കുഴപ്പമുണ്ടോ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി തൊട്ട് എട്ടര വരെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അടുത്തൊരു വീക്ക് മുജീബ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം കാര്യങ്ങളുള്ളവർ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ഓഫീസിലേക്ക് വിളിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് കറണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിക്രോ വയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് അറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ വയറാണ് ചെക്ക് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓംസിലും ഇത് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിക്രോമില് കുറച്ച് കറണ്ട് ആണോ അതോ കൂടുതൽ കറണ്ട് ആണോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഈ കോപ്പറിന് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഒരു ബാറ്ററി വെച്ച് കോപ്പർ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്ന ഇതുപോലെ തന്നെ നിക്രോമിന് എത്രയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ ആ കോപ്പർ വെച്ച പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ നിക്രോ കോപ്പറിന് വരെ എന്ത് ചെയ്യാ സോറി നിക്രോ വരണ വരെ ഇതുവരെ വെക്കാം കോപ്പർ വയറ് ചെക്ക് ചെയ്യാ നോക്കാം കേട്ടോ ഏത് നിക്രോ വയറിന്റെ 
ാണ് <laughs> <laughs> ോട്ടോ <laughs> 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 എനിക്കിവിടെ 1.7, ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരെ കറണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തോ കറണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തവർക്ക് പറയാം കേട്ടോ കറണ്ട് കിട്ടിയവർക്ക് പറയാം കറണ്ട് കിട്ടിയവരുടെ അടുത്ത് രണ്ടും പറയണം കേട്ടോ സാറിന് ഇക്കോമിന്റെ കറണ്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ നെഗറ്റീവ് എന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കോപ്പർ വയർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ കോപ്പർ വയർ കേട്ടോ ഈ നെഗറ്റീവ് എന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി കാരണം പോസിറ്റീവ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ചിലോട്ടെ പൊടിക്കുമ്പോൾ ചാടി പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ചാടി പോകും അപ്പൊ നെഗറ്റീവിലാണ് ഞാൻ ഇരുന്നോളൂ അത് എന്നിട്ട് പോസിറ്റീവിലേക്ക് നിങ്ങൾ മൾട്ടിമീഡിയ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മാറ്റണ കാര്യം ഓർണോ കേട്ടോ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ അതേ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യരുത് ഇവിടുന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അമ്മീറ്ററിലോട്ട് വെക്കുക അമ്മീറ്ററിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇത് തിരിച്ചിട്ട് എയിലേക്ക് കൂടുക എന്നിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കറണ്ട് അല്ല നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വോൾട്ടേജ് അല്ലല്ലോ ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ കോപ്പറിൽ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഓക്കെ മിക്രോമില് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് കോപ്പറിൽ കിട്ടിയപ്പോ സീറോ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് മിക്രോമിൽ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അതായത് നോക്കി ഇത്ര വ്യത്യാസം വന്നു മോനോ ഓഫ് ചെയ്തപ്പോ കണ്ടോ കറണ്ട് ഫ്ലോയിൽ വന്ന മാറ്റം കണ്ടോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞപ്പോ കറണ്ട് ഫ്ലോയിൽ വന്ന മാറ്റം കണ്ടോ ഓക്കെ തടസ്സങ്ങൾ കുറഞ്ഞു തടസ്സമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ചാർജ് ഫ്ലോക്കുള്ള തടസ്സം ചെയ്ത് ചെയ്ത് എല്ലാരും ചെയ്തു എല്ലാരുടെയും റിസൾട്ട് വേണം എല്ലാരും ചെയ്ത് നോക്ക് എന്റെ പറയുന്നവർ പറഞ്ഞു നിക്രോമിൽ എത്രയാണ് കോപ്പറിന് എത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് മതി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറ്റും ചെയ്തിട്ട് വന്നോ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പോരാ പിന്നെ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പോർഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടാവണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ഏതാ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാത്ത അതോ എനിക്ക് കോപ്പർ വയറിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് മാറിക്കോളൂ അത് മാറിക്കോ നീ ഏതിലാ സെറ്റ് ലിമിറ്റ് എത്ര ആണോ ടൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണോ ടൂ തൗസ